还给我！天心，你来这里干什么？你还记得我曾经用这部手机拍下梁飞报答你的视频吧？之前不知道发生什么事，那段视频莫名其妙不见了。幸好我找到一个很专业的朋友帮忙，又把视频恢复了。上次让你逃过一劫，这次说什么我也不会让你跑掉的。你把手机还给我，天心，你说过你会成全我和云翔的，你为什么说话不算数呢？是你和梁飞不肯放过我，不肯放过我的家人，甚至还拖累了一个对我有恩的长辈，是你逼我的。我已经不是以前那个小可怜甜心了。人不犯我，我不犯人。可如果你惹到我，很抱歉，我肯定会让你痛不欲生。天心，我不准你见云霄，你不可以见他，不可以。你想，你不要相信他的话。我今天来，只想给你看一段之前就应该看的视频，让你知道事情的真相，也好认清枕边人的真面目。你想，你不要相信他的话，那视频是假的，绝对不是真的。如果不是真的，你干嘛要这么害怕？请你让开，你这么做只代表你做贼心虚。天心，你不要那样对我，我求你，我求你了，让开，不要那样对我，我求求你，我求求你，天心。好张鹏打电话来，他说手机上那段视频修复好了，可以看了。真的吗？对啊。现在可以看。对，走。走。这么晚了，他们去哪儿啊？开到人家旅馆来了，张鹏是来度假的，找他当然到旅馆了。下车吧的视频，是我第一次见到方彤的时候，见到他被人暴打，为了赶走那个坏人才拍下来的，就是他，那坏人就是梁飞，我果然没有认错人。也就是说，方彤和梁飞早就认识了，而且很可能是梁飞诱拐了方彤离开周以翔。嗯，他们两人明明曾经交往过。为什么要装作不认识啊？还有，我手机里的视频为什么会突然不见了？嗯，你手机的视频应该不是不见了，而是被人删除了。不可能，我很确定我没有删除这个视频。那天我要拿手机去找以翔之前，我还检查过的。可是，等我拿手机给以翔看的时候，视频莫名其妙就不见了。
你说你拿手机去找以翔，那有没有发生什么特别的事情，或者是手机离开过你的视线？我还记得那一天，我跟以翔讲完电话之后，就立刻出门，去他公司找他。等我下了车之后，到他公司门口，不小心被一个骑自行车的人撞上，害得我脚受伤了。那撞你的人你认识吗？不认识。当时我急着找以翔，所以不以为意。可那个年轻人非要送我去医院给医生检查不可，因为我说不过他，所以就跟着他去了。去医院检查脚伤？照道理来说的话，去医院检查的话，手机或者是随身物品是不可以带进检查室的。当时。手机有没有离开过你的视线？我还记得那个年轻人很热情，非得要我去照 X 光不可。后来护士就拿了个塑料筐，让我把手机和钥匙都放进去，还说会放到护士站，暂时帮我保管。等我检查完之后，雨安和以翔也来了。后来我把我的手机拿给他们看，视频就消失了。啊，这样就对了。一定，你在做检查的时候，他们对你的手机动了手脚。动手脚的人，就算不是方同、梁飞，也肯定是他们同伙。护士站一定有监控系统，我会再去医院看一下，看看视频有没有备份。嗯。那么麻烦你了，嗯、这两个人能言善道，心机很重，搞不好真的有什么罪啊。放心吧，交给我吧。那事成之后呢？我再请你吃顿好吃的。好，哼，就这么定了。天心呐，你想好了吗？你真打算把那个视频交给以翔看？其实我也不知道有没有这个必要，毕竟我已经不是周家的人，和以翔没有关系了。这样，万一方同和梁飞跟我们想的一样，要合谋对付周家人怎么办？方同之所以对我恨之入骨，那是因为他深爱着以翔。他能对以翔下手吗？就是因为爱着以翔。可以翔爱的不是他，是你。得不到爱的女人会做出什么疯狂的事，是我们想象不到的。好了，走吧，送你回去。走。找我干嘛？不是要来打篮球吧？希望他过得很好。如果你可以给他幸福，我可以祝福你。但前提是，必须是单身，你才可以和甜心在一起。你在胡说什么？谁跟你说我要跟他在一起了？难道不是吗？当然不是了。虽然我跟甜心交往过，那是很久以前的事。我们现在是纯朋友之间的关系。我亲眼看见你跟甜心进旅馆了，你可是骗我！你
跟踪我们。啊，这误会大了。你要做什么？怎么？不好意思啊，怕两个男人进旅馆被人家误会。如果你想知道真相的话，就跟我来吧。哎，到底带我来这里做什么？你不是想知道我昨天和田心做什么吗？来就知道。秘密基地，张鹏是我的好朋友，是个调查专家。嗯，我请他帮我找一下小云的下落。你们家田心呢，也请他来修复一段手机里面的视频。视频？嗯，这是田心要拿给我看的视频吗？哦，难怪，难怪田心说你都不看的视频。原来啊，他误会了，他以为我和田心来旅馆是开房间，所以你赌气不看那个视频吧。都是你啊，张鹏，选的什么鬼地方，当什么秘密基地啊？把我和田心都害惨了。抱歉，抱歉，别抱歉了。你那儿应该有手机的备份吧？嗯。那既然以翔都来了，就趁这个机会看一下吧。好，到这边来看吧。就这个视频。哎，天天，可不可以放大一点？可以。梁飞吗？原来他和方东早就认识，这两个人关系绝对不简单。那为什么方东要骗我？为什么要把梁飞介绍给以安，带到家里来呢？这个问题我目前还没有答案。不过依我看来，这两个人交易匪浅，而且我可以肯定的告诉你，田心会流产，跟这两个人绝对脱不了干系。只是目前我们没有证据，没办法指控他们。我已经在调查梁飞的背景了，不过到现在什么都没有查到。对了，袁平，嗯，我有件事情要告诉你。我调查到一个目击者，他说在郑云失踪的当天，在小区侧门发生了车祸。我怀疑郑云极有可能就是那个车祸的受害者。你说什么？小云可能发生车祸？难怪，难怪他一直不跟我联系。那，那现在状况怎么样？这我还不知道。不过我问过警方了，那边根本就没有任何的车祸报案记录。晚上会去各家医院找一找，看看能不能找到他的下落。张鹏，拜托你了，无论如何你一定要帮我找到小云，她终究是我的妻子，拜托了。放心吧，我一定会全力以赴的。刚才听你和张鹏的对话，我感觉你对郑云不是没有感情，甚至可以说你对她感情很深，对吧？其实呢，当初我和她结婚，是她主动追求的我，我是被动的，因为我的心里始终忘不了甜心。我一直认为她是我这辈子最爱的人，直到小云离开之后，我才发现，原来我最爱的人就在我身边。而且我和田心之间的感情早就升华成友谊了。哎呀，我真是个大傻瓜，总是要失去之后才懂得珍惜。当初和田心的时候是这样，现在跟小云也是这样。哎，我不也是一样吗
我一直忍不让给他，就是放手让他走，因为有人可以更懂得珍惜他，给他过上更好、更幸福的日子。但是当我看到你和他走进旅馆的那一刻起，我的心整个都碎了。我才发现，原来我并不像我自己想象的那么宽容大度，我根本就无法接受失去甜心的事实。李湘，你口口声声说你爱天心，但你却和方彤有了孩子。你选择方彤之后，满脑子却想的都是甜心。你的优柔寡断，不止让你的人生充满了复杂，也让两个女人全都陷入了痛苦，甚至互相伤害。这真的是你想要的吗？这当然不是我想要的。如果可以的话，我当然希望可以重新来过，跟甜心可以重新开始。有机会的话，我就更加小心的呵护他，珍惜他。可现在说这些，都太晚了。哼，一点都不晚。婚姻像一把伞，两个人同心协力才能把伞撑起来。一旦要是伞下站了三个人，每个都会淋湿。所以你只能选择一个。既然你只能选择一个，何必勇敢？选择一个你爱的，你这是在撮合我甜心，要让我们复合吗？那你为什么要这么做？我刚才不是说了吗？我和甜心之间早就没有男女之情了，但是他对我来说，始终是我人生里面也是生命里一个非常重要的朋友。我希望他获得幸福。过去我没跟他在一起，是我对不起他，但我看得出来，你们两个彼此相爱，也彼此关心。我不希望这两个相爱的人留下任何遗憾。做法跟甜心比起来，真是消极太多了。你以为他为什么要去找张鹏修复那段视频，是因为他关心你？他害怕方彤和梁飞做出什么对不起你的事。这代表什么？这代表他还爱你。这代表他关心你，想和你破镜重圆，你懂吗？方彤和梁飞的事情，我会想办法解决的。叫甜心别吵了，我怕他会有危险。哦，对了，甜心的店卖劣质商品，被人说成黑心货这件事情，想到办法解决了吗？还没有，这件事有点棘手。甜心是位设计师，他必须要面对广大的消费者，还有背后的投资人，要安抚他的姐姐、他的姐夫。他最近忙得焦头烂额了。现在最重要的是。想办法找回消费者的信心，怎么样摆脱套女郎卖黑心货的阴霾？嗯，其实我倒想到一个办法，嗯，可以帮助甜心。不过你要答应我，千万不要跟甜心说是我想的。我不想让他感觉欠我一份情。好。